بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے رمضان شریف میں امت پر پانچ خصوصی انعام کون سے ہیں اور کیا ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے معزز ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک روزے دار کی موں کی بدبو چپوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند دیدہ ہے نمبر دو ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تی جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے پھر حق تعالی شان ہو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آ جائیں نمبر چار اس ماہ رمضان میں سرکش یاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہ پر نہیں ابھار سکتے لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے بھی زیادہ ہے اور گناہوں کا چسکہ بھی گناہوں کی پٹڑی پر چلاتا رہتا ہے تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کسرت کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو پھر قبیلہ بنو خزا کے ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے نبی رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے آپ نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائے جاتی ہے جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بچنے لگتے ہیں اور ہورے عرض کرتی ہیں اے ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی ہور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیموں میں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے ہور مقصورات فی الخیام یعنی ہور خیموں میں رکی رہنے والی ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر ستر قسم کے لباس ہوں گے جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا انہیں ستر قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے ستر ہزار نوکرانیاں اور ستر ہزار خادم ہوں گے ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لکمے کی لذت پہلے لکمے سے کہیں زیادہ ہوگی اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے ہر تخت پر ستر بستر ہوں گے جن کے اس تر موٹے ریشم کے ہوں گے ہر بستر پر ستر گدے ہوں گے اور اس کے خامت کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے ہاتھوں میں دو کنگن ہوں گے یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور وہ روزہ دار روزے کے علاوہ جو نوکیاں اور اعمال کرتا ہے اس کا عجر و ثواب اس کے علاوہ ہے مذکورہ ثواب صرف روزے رکھنے کا ہے معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل لائکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اللہ آپ کا اور ہمارا نگبان ہو والسلام